ഹലോ ഡി എസ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എസ് എൽ സി ഇംഗ്ലീഷിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ ലാംഗ്വേജ് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നമുക്കറിയുന്നത് പോലെ ലാംഗ്വേജ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രാമറാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഏത് കുട്ടിക്കും മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇറ്റ് എസ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാറി ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഐ എവ് മൈറ്റ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാനാണ് വായിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് കൂട്ടത്തിൽ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഡോക്ടർ ഐ വാണ്ട് റീ ഫൈ മാറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മൈ സെൽഫ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് സംഗതി ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് അതിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയലോഗ് അല്ല ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് അതിലുണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഇത് ആര് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ ആരാ അത് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം ജോൺ പറഞ്ഞതാണ് ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞതാണ് എന്താ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ഞാൻ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആരാന്ന് പറയുന്ന ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഫോമൽ വേ ഓഫ് ഇൻട്രഡ്യൂസിങ് വൺ സെൽഫ് അതായത് വളരെ ഔപചാരികമായി ഒരു വ്യക്തി അയാളെ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയാണ് ഈ രീതി അതായത് എക്സ്യൂസ് മീ ഡോക്ടർ ഐ വാണ്ട് ഇഫ് ഐ മൈറ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് മൈ സെൽഫ് ഈ രീതി പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ ഔപചാരികമായ രീതിയാണ് അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കളെ can you complete the following table with formal and informal expressions wherever necessary namukku or table undu adile or english language function gal thannittund or path adu vishadhiyar cheyar enda annalladu endattu ningal cheyyandathu adile formal cheladile formal expressions koduttund cheladile informal expressions koduttund formal english informal english okku nammal vishadhaayi parayanda kaaryam athathalum parayumbo or paadu neendu povum thalpariyulla aalukalkku ഫോമൽ ആൻഡ് ഫോമൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് അടിച്ചാൽ വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് എക്സ്പ്രഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും മാത്രമല്ല ചില വാക്കുകൾക്കും അങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ രീതി നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പം അത്രത്തോളം ഒന്നും ഡീപ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലെ വർക്കിലേക്ക് പോകാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് ലാംഗ്വേജ് ഫംഗ്ഷൻ ഇത് ആ ഫംഗ്ഷന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോമലായ ചില എക്സ്പ്രഷനുകളാണ് ഇവിടെ ഇൻഫോമൽ എക്സ്പ്രഷനുകളാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്ത് ഈ ലാംഗ്വേജ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ എന്തിനാണോ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുക അതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ലാംഗ്വേജ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുക ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എക്സ്യൂസ് മീ എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് എന്തിനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അത് ടു ഡ്രോ അറ്റൻഷൻ ആണ് ഒരാൾ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനായിരിക്കും ആ ഭാഷാ വാക്കെന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു അപ്പോളജൈസ് ആണ് നമ്മൾ മാപ്പ് ചോദിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഉള്ള ചെറിയ ചില ഫംഗ്ഷനുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് മേക്കിംഗ് എ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപേക്ഷ നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ അപേക്ഷ നടത്താൻ ഉള്ളതാണ് ആ സംസാരം കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഭാഷയിൽ നടക്കേണ്ട ധർമ്മതാണ് അതിനെയാണ് ലാംഗ്വേജ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഓഫറിംഗ് ഹെൽപ്പ് നമുക്കറിയാം സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഗിവിംഗ് അഡ്വൈസ് നമുക്കറിയാം ഉപദേശം കൊടുക്കലാണ് ആസ്കിംഗ് ഫോർ പെർമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അനുവാദം ചോദിക്കലാണ് ആസ്കിംഗ് ഫോർ ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ദിശ എങ്ങട്ടാ പോണ്ടി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന അതാണ് ആസ്കിംഗ് ആസ്കിംഗ് ഫോർ ഡിറക്ഷൻ ഗിങ് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് പറയാം നമുക്ക് ഏതാ കൂടുതൽ താല്പര്യം എന്നുള്ളത് പറയാം എഗ്രീങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഒരാളുമായിട്ട് യോജിക്കുക അതേസമയം ഡിസഗ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസമ്മതിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എതിർക്കുക ഒരാൾ യോജിക്കുക വിയോജിക്കുക അറിയാലോ അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കണം മേക്കിംഗ് റിക്വസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ റിക്വസ്റ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമലായ ഒരു രീതിയാണ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹാവ് എ വേർഡ് വിത്ത് യു റെഡി അല്ലേ അതിൻ്റെ ഇൻഫോമൽ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഓഫറിംഗ് ഹെൽപ്പിൽ ഇൻഫോമൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഐ ഹെൽപ്പ് യു എന്ന് അവിടെ ഉണ്ട് അതിന് ഫോമൽ എന്താണ് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാൻ രണ്ടും അതിലുണ്ട് ഫോമലുണ്ട് ഇൻഫോമലുണ്ട് യു ഹാഡ് ബെറ്റർ കൺസൾട്ട് എ ഡോക്ടർ അത് ഫോമലാണ് ഔപചാരികമാണ് കൺസൾട്ട് എ ഡോക്ടർ 
ഇനി ഓഫറിംഗ് ഹെൽപ്പിന് നമ്മളതിലുള്ള ഇൻഫോമലാണ് അതിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുള്ളത് അത് പിന്നെ ഫോമലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇറ്റ് വുഡ് ബി പ്ലസ് ആൻഡ് ടു ഹെൽപ്പ് യു എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പറയാം ഇതൊക്കെ വേറെ ഏതുണ്ട് പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഓരോന്ന് സാമ്പിളായിട്ട് തരിക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഒരേ ഫംഗ്ഷന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് എക്സ്പ്രഷനുകളുണ്ട് അതിൽ ഓരോന്ന് തരിക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഗിവിംഗ് അഡ്വൈസ് യു ഹാഡ് ബെറ്റർ രണ്ടോ അതിലുണ്ട് ഇനി ആസ്ക് ഫോർ പെർമിഷൻ ഖൻ എ ഹാവ് എ പെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരിട്ട് ചോദിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇൻഫോമലാണ് അതേസമയത്ത് നമ്മൾ ഫോമലാകുമ്പോൾ വുഡ് യു മൈൻഡ് ഗിവിംഗ് മീ യുവർ പെൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം ആസ്കിംഗ് ഫോർ ഡിറക്ഷൻ could you please tell me how i can get to the bus station where is the bus station sada choikumbo where is the bus station choicha mathi adu formula ay choikumbo nalla reethiyila choikkandathu option kodukka namakku choice kodukka nammal endha cheya i like to have coffee now i want coffee now cheri vyathyasam sradhikana prayathra vyathyasam sradhikana yojika reality yojika nammal engane paraya i do agree with you enna nammal formula avumbo pare informal avumbo you are right ichi parna seriyana angane parna mathi ഡിസഗ്രി ചെയ്യാൻ ഐ ഡോണ്ട് അഗ്രി വിത്ത് യു യു ആർ റോങ് മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ പറയുക ഇതൊക്കെ അതുപോലെ എഴുതിയെടുക്കുക തൽക്കാലം ഇത്ര നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അത് പഠിച്ചാൽ മതി താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നോക്കി കണ്ടെത്തി ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡി എസ് നൗ നിങ്ങൾക്കൊരു വർക്ക് ഉണ്ട് ഒരു പണിയുണ്ട് ഇവിടെ യു ക്യാൻ സീ ദ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ജോൺ ആൻഡ് ഡോക്ടർ ക്രാണി ഇത് ഫോമൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അപ്പോൾ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവിടെ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുക അതിന് പറ്റിയ ഫോമൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക അതവിടെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾ അറിയുന്ന മാതിരി ചെയ്യുക ചെയ്തതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ സീ ദ സാമ്പിൾ ആൻസർ റൈറ്റ് ഓക്കെ ദസ് എ സാമ്പിൾ ആൻസർ ശ്രദ്ധിക്കണേ you can read it and you can compare your answers with this one right yes now we are going to moving to we are moving to the next activity that is the second activity and the activity ku poam you can see such a sentence there no why choku if you spare a few minutes with me i can convey the message sentence kandundallo ningal and the second sentence aanu if the surgeon refused to oblige the young man would go to the prison next one if i had prepared well i would have performed well in the stage nannayittu rendu munnu rendu vatta nammal nannayittu vaichu okka namukku kaanumbo thana endha parayan povu namukku ariyan kaaranam ella thodangunna oru prathega reethiyilana appo adondane namukku manasilo namukku nokka endha angal cheyyandathu can you split the above sentences into two cheyidho okka ningal ആ സെൻറ്റൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റുമോ എവിടെയെങ്കിലും മുറിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അത് സെൻസിബിൾ ആവില്ല സെൻസിബിൾ ആയിട്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയേ ഉള്ളൂ അത് ഒരു കുട്ടിക്കത് സംശയം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ കോമട്ടത് കൊണ്ട് അത് വരണമെന്നുള്ളവർക്കും അറിയും ഈസ് ദർ എ സബ്ജെക്ട് ആൻഡ് എ വേബ് ഇൻ ബോത്ത് ദ പാർട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും സബ്ജെക്റ്റും വേബ് ഉണ്ടോ നോക്കൂ ഇഫ് യു സ്പെയർ എഫ് യു ഇവിടെ ചെയ്ത ആൾ യു ആണ് സ്പെയർ എന്നാണ് വേബ് ഇപ്പോൾ സബ്ജെക്റ്റും വേബ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഐ ആണ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ക്യാൻ കൺവേ ആണേത് വേബ് ഇവിടെ നോക്കാം അതേപോലെ ദ സെർജൻ്റ് ആണേത് ചെയ്ത ആൾ സബ്ജെക്റ്റ് റെഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് വേബ് ഇവിടെ യങ് മാൻ ആണ് വുഡ് ഗോ ഉണ്ട് വേബ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ ഐ ഹാഡ് പ്രിപ്പയർഡ് വെൽ നോക്കണേ ഐ ആണ് സബ്ജെക്റ്റ് ഹാഡ് പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് വേബ് ഇവിടെ ഐ ആണ് സബ്ജെക്റ്റ് വുഡ് ഹാവ് പെർഫോംഡ് ആണ് വേബ് അപ്പം എല്ലാ ഭാ എല്ലാത്തിലും ഏതുണ്ട് സബ്ജെക്റ്റും വേബും ഉണ്ട് what will you call the two parts with verbs in each of them nammal endha vilikkam munbu padichittund close enna vilikkam endha vilikka close c l a u s c close enna vilikkam namak ariyadu adhe pole identify the verb forms and tenses in both part of the sentence adha nammal cheyanda pani ee sentence idu pole nammal ezhudi edukkunu adhu shesham adilulla verb gal nammal adi verakkunu pole spare verchu vada can convey verchu vada da verakka റെഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ ഏതാ വരിക വര വരക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതാ ഗുരു ഗോ ആണ് ഇവിടെ ഏതാ ഹാഡ് പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ഹിയർ ദാറ്റ് ഈസ് എ വുഡ് യു ഹാവ് പെർഫോം അങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക വേണ്ട എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടെൻസ് എന്താണെന്ന് എഴുതണം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും നിങ്ങൾ വരക്കണേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആ ടെൻസ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കൂ റൈറ്റ് പോസ് ചെയ്യണേ നോക്കിയാൽ മതി വി ആർ ഗോയിങ
മെസ്സേജ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കൽ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ അവിടുത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കോമള് ഇതുവരെ ഒന്നും കോമ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറെ ഒന്നാണ് ഈ കോമ വരെ ഉള്ള നിങ്ങൾ വായിച്ചു വയ്ക്കുക ഇഫ് യു സ്പെയർ എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് വിത്ത് മീ എന്നോട് കൂടെ കുറച്ച് സമയം ചിലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണല്ല ഐ ക്യാൻ കൺവേ ദ മെസ്സേജ് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് സന്ദേശം പറയാമായിരുന്നു എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമാണ് പൂർണ്ണ ആശയമുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ അല്ലാതല്ലാത്തതിനെയാണ് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുക ഇവിടെ ഈ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് തുടങ്ങുന്നതൊക്കെ ഇഫ് എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറയാം ഇഫ് ക്ലോസ് എന്നാ പറയാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയല്ലോ സംശയമൊന്നുമില്ല ഇനി വോബ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വരെ കളർ മാറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്പെയർ ആണ് കാൻ കൺവേ ആണ് ആ അതേപോലെ തന്നെ റെഫ്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ വുഡ് ഗോ ആണ് ഹാഡ് പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് വുഡ് ഹാവ് പെർഫോംഡ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ടെൻസ് എന്താ നോക്കുക വേണ്ടത് നോക്കൂ സ്പെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പെർസൻ്റ് ആണ് അതായത് ആ വേബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് രൂപമാണ് റെഡിയല്ലേ ഇനി ചില സമയത്ത് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ കൂടെ എസ് വരാം സിമ്പിൾ പെർസൻ്റ് ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് എസ് വരിക ഇപ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ ഐ എന്നതിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെയറേ പറയുള്ളൂ യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പെയറേ പറയുള്ളൂ ദേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പെയറേ പറയുള്ളൂ വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പെയറേ പറയുള്ളൂ പ്ലൂറൽ പറയുമ്പോഴും സ്പെയറാ പറയാം അയ്യോ ദേവി പ്ലൂറലിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ആ എസ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അതേ സമയത്ത് ഹീ ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക ഹി സ്പെയേഴ്സ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഷീ സ്പെയേഴ്സ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഒരാളുടെ പേരാകുമ്പോൾ സ്പെയേഴ്സ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ക്ലിയർ അല്ലേ അത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് വി വൺ പ്ലസ് എസ് എന്ന് എഴുതിയത് ക്യാൻ കൺവേ നമുക്കറിയാം വില്ല് ഷാള് ക്യാനും അതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ വി വൺ ചേർന്നതാണ് ഇവിടെ ക്യാനിൻ്റെ കൂടെ വി വൺ ചേർന്നതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഒന്നാമത് ടൈപ്പ് കണ്ടീഷനാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് പേരുകളാണ് ലൈക്കിലി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നടക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ പേരിട്ടത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ വ്യത്യസ്ത സൈസാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വേബിൻ്റെ ടെൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ നോക്കൂ റെഫ്യൂസ്ഡ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ടു ആണ് വുഡ് ഗോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വുഡ് പ്ലസ് വി വൺ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പം എന്തൊക്കെ വരാം അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ വേറെ എന്തെല്ലാം വരാം അവിടെ ഷാളിൻ്റെ ഷുഡാണ് ക്യാൻ്റെ കുഡാണ് മേൻ്റെത് മൈറ്റാണ് റെഡിയല്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ വി വൺ ആണ് വരിക ഇത് എത്രാമത്തെ കണ്ടീഷനാണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് അത് അൺലൈക്കിലി എന്നാ പറയുക ഒരിക്കലും നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതാണ് ഇംപ്രോബബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് തന്നെയാണ് ഈ മൂന്നാമത്തതോ ഹാഡ് പ്രിപ്പയർഡ് എന്നാണ് ഇഫ് ക്ലോസ്ഡ് വേബ് ഹാഡ് പ്രിപ്പ പ്രിപ്പയർഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ആണ് വുഡ് ഹാവ് പെർഫോംഡ് എന്ന് പറയുമ്പം വുഡ് ഷുഡ് കുഡ് മൈറ്റ് ഇതിൽ ഇതിന് പാലം വേറെയും വരാനുള്ള കാണിക്കാനായിട്ട് മക്കളെ അത് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വരാം ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ആണ് വരാമെന്നല്ല വരേണ്ടത് ഇവിടെ ഹാഡ് പ്ലസ് പിന്നെ വി ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ആണ് വരേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പറയാം ടൈപ്പ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോസിബിൾ എന്നാണ് പണ്ട് പോസിബിൾ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇനി അതെന്തല്ല പോസിബിൾ അല്ല അതാണ് ഇമ്പോസിബിൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ സംശയം അതൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കണം എല്ലാ സംഗതി എഴുതി എഴുതിയെടുക്കാനുള്ളതാണേ സംശയം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ നാവു ഡി എസ് അത് മനസ്സിലായ ഒരു കുട്ടിക്ക് സ്വന്തം എളുപ്പമാണ് പെട്ടെന്ന് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ കഴിയും നല്ല ഓൺ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇഫ് യു ഹാഡ് ഇനഫ് മണി ആൾ കം ഈഫ് ഇഫ് യു ഹാഡ് ഇൻഫോൺഡ് മീ ഇഫ് ഷി കംസ് ഇഫ് ഷി ഹാഡ് നോൺ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇഫ് ദേ ട്രൈഡ് മക്കൾ നല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണം അത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു സഹായം ചെയ്തു തരാം അവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതിലൊക്കെ വേബുകൾ ഏത് എന്നാ നോക്കേണ്ടത് അതിന് മുമ്പ് നോക്കേണ്ടത് ഈ തന്ന സാധനം ഇഫ് ക്ലോസ് ആണോ അതല്ല മെയിൻ ക്ലോസ് ആണോ എന്ന് നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ
വി ക്യാൻ സി എ സാമ്പിൾ ആൻസർ ഫോർ ഈച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്ന് ഓരോ സാമ്പിൾ ആൻസർ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇഫ് യു ഹാഡ് ഇനഫ് മണി യു കുഡ് ബൈ എ കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഹാഡ് ആയപ്പം വി ടു ആയപ്പോൾ ഇവിടെ കുഡ് പ്ലസ് വി വൺ വന്നു കുഡ് അല്ലെങ്കിൽ വുഡ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഡ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം വി വൺ വരിക ചെയ്യാം ഐ വിൽ കം നോക്കൂ വിൽ കം ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അപ്പുറത്ത് വരിക സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആ വരിക യു ഇൻവൈറ്റ് മീ ഇഫ് യു ഇൻവൈറ്റ് മീ സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണല്ലോ അതായത് വി വൺ ആണല്ലോ ഇഫ് യു ഹാഡ് ഇൻഫോംഡ് ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഐ വുഡ് ഹാവ് അറ്റൻഡഡ് നമുക്ക് ഒരു സംശയമില്ല ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ കണ്ട വുഡ് ഹാവ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ വി ത്രീ എഴുതുക ഇഫ് ഷി കംസ് നോക്കൂ സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് വി വൺ പ്ലസ് എസ് ആണ് അപ്പോൾ വില്ല് ചേർന്ന രൂപം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഷാൾ ചേർന്ന രൂപം നോക്കൂ ഐ ഷാൾ ഗീവ് ഹെർ എ ഗിഫ്റ്റ് ഇഫ് യു ഹാഡ് നോൺ അബൌട്ട് ഹാഡ് നോൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആണ് വുഡ് ഹാവ് വെച്ചിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരിക ഹി വുഡ് ഹാവ് വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് കമ്മിറ്റഡ് ദ മിസ്റ്റേക്ക് മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ആക്കണേ വുഡിൻ്റെ ശേഷം നെഗറ്റീവ് വെക്കുക നോട്ട് വെക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇനി അടുത്ത ഇഫ് ദ ട്രൈഡ് വി ടു ആണ് അപ്പം എന്നെ വരിക ദേ വുഡ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് എന്നാൽ വേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ അത് എഴുതി എടുക്കണം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ശരിയല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണേ നാ ഒരു യേസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണേ റീഡ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാറി ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഐ എം ആർ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ നോ സൂണർ ഹാഡ് ദ സർജൻറ്റ് ബാങ്ക് ദ ജോർ ദൻ ഇ സോ ദ ഡോക്ടർ ഹഡ്രീഡ്ലി കമ്മിങ് ഡൗൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ അത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാം വിച്ച് ഈവൻറ്റ് ഹാപ്പൻ ഫസ്റ്റ് ഹൗ മെനി ഇവൻസ് ആർ ദർ ടു ഇവൻസ് ഏതാ ഫസ്റ്റ് വൺ ഏതാ ദ സർജൻറ്റ് ബാങ്ക് ദ ഡോർ എന്ന ആദ്യത്തത് സർജൻറ്റ് തിമ്മൽ മുട്ടി എന്നതാണ് പിന്നെ ഹി സോ ദ ഡോക്ടർ ഹഡ്രീഡ്ലി കമ്മിങ് ഡൗൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് അറിയാതെ ഇതിൽ ആദ്യം നടന്നത് ഏതാ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇദ്ദേഹം മുട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഏതാണ് ഇത് കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഇനി നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത് ദ സെക്കൻഡ് ഈവൻ ഹാപ്പൻ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഓർ ആഫ്റ്റർ സം ടൈംസ് മുട്ടി അപ്പം തന്നെയാണോ ആൾ വന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണോ നമുക്കറിയാം മുട്ടിയ ഉടനെയാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആണ് ഹൗ ഹാവ് ഈ ലിങ്ക് ദ ടു ഈവൻസ് എങ്ങനെയാണ് രണ്ടിനും ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നോ സൂണർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ദാൻ ഉണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നിന് പുറകെ തൊട്ടുടനെ ഒന്നായിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുക നമ്മൾ നോ സൂണർ ഉപയോഗിക്കുക റെഡി അല്ലേ നോക്കൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഈവൻറ്റ് ഒക്കെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് ദ ക്യാൻ ബി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് നോ സൂൺ ഓർ ദാൻ നോ സൂൺ ഓർ ദാൻ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ഇവൻറ്റ് ആദ്യത്തെ ഇവൻറ്റ് തൊട്ട് ഉടനെ സംഭവിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നോ സൂണർ ഷുഡ് ബി ആഡഡ് ടു ദ ഇവൻറ്റ് ദാറ്റ് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് നോ സൂണർ ഏതിൻ്റെ കൂടെ വെക്കുക ആദ്യം നടന്ന പിന്നെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് ഹാഡ് ഓർ ഡിഡ്യൂസ് യൂസ് അലോങ് വിത്ത് നോ സൂണർ നോ സൂണർ ഹാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രയോഗമുണ്ട് നോ സൂണർ ഡിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രയോഗം നമുക്ക് കാണാതെ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നോ സൂണർ ഹാഡ് ഐ റീച്ച് ദ ശേഷൻ ദാൻ ദ ട്രെയിൻ ലെഫ്റ്റ് നോക്കൂ ഇവിടെ നോ സൂണർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാഡ് വെച്ചു പിന്നെ സബ്ജെക്ട് വെച്ചു പിന്നെ വി ത്രീ ആണ് നമുക്കറിയാം ദാൻ വെച്ചിട്ട് മറ്റത് അതുപോലെ എഴുതി ഇനി എങ്ങനെ ഡിഡ് ആകുമ്പോൾ എന്താ വ്യത്യാസം നോ സൂണർ ഹാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഡ് ആകുമ്പം നമുക്കറിയാം ഹാഡിന് ശേഷം വി ത്രീ വെക്കുക ഡിഡിന് ശേഷം വി വൺ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് റീച്ച്ഡ് എന്നുള്ള എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റീച്ച് ഉപയോഗിച്ചു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മളെ ബുക്കിലുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചെയ്ത് നോക്കണം ഓരോന്നും റെഡി അല്ലേ ചെയ്യാം ഞാൻ സഹായകമായ ഒരു കാര്യം തരാം ഫോമിൽ തരാം നോ സൂണർ ദാൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എഴുതിയെടുക്കണം കേട്ടോ അതൊക്കെ നോ സൂണർ ഡിഡ് പ്ലസ് സബ്ജെക്റ്റ് പ്ലസ് വി വൺ ഡിഡ് ആകുമ്പോൾ വെറുപിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ രൂപം ഉണ്ടാവുക ദാൻ സെൻറ്റൻസ് ടു അതായത് ഫോമുല ഉദാഹരണം നോക്ക് നോ സൂണർ ഡിഡ് ചിൽഡ്രൻ ഹിയർ ദ ബൽ ദാൻ ദ റഷ്ഡ് ഔട്ട് നോക്കൂ നോ സൂണർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡിഡ് വെച്ചപ്പോൾ ഹിയർ എന്ന് വി വൺ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ദാൻ ദ
ന്യൂ സൂണർ അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ന്യൂ സൂണർ ഹാഡ് ഷി ഫിനിഷ്ഡ് ദ പ്രോജക്റ്റ് ദൻ ഷി സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ വൺ ഹാഡ് ഉണ്ട് ഫിനിഷ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഡിഡ് വെച്ച് പറയുന്ന എങ്ങനെയാണ് വരിക ഡിഡ് ഷി ഫിനിഷ് എന്നാണ്ട് മറ്റതുപോലെ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂ സൂണർ ഹാഡ് റിസീവ്ഡ് ഹെ കോൾ ദൻ ഐ ലെഫ്റ്റ് ദ ഹൗസ് നോക്കണേ ഇവിടെ ഹാഡ് വി ത്രീ ആണ് ഡിഡ് ആവുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക ഡിഡ് പ്ലസ് വി വൺ അപ്പോൾ ഡിഡ് ഐ റിസീവ് എന്നാണ് വരിക ക്ലിയർ അല്ലേ ബാക്കിയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കെ ചെയ്ത് എഴുതിയെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അതേ ആശയം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ വേറൊരു പ്രയോഗമാണ് നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ഹാർഡ്ലി സ്കാസിലി പോലുള്ളത് പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അവിടെ ഹാർഡ്ലി സ്കാസിലിക്ക് ശേഷം ദാൻ അല്ല വൻ ഉണ്ടാവുക എന്നൊരു വ്യത്യാസമാണ് ഉള്ളത് നോക്കൂ സെൻറ്റൻസുകൾ നോക്ക് നേരെ മുകളിൽ സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ നമ്മളോട് അങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറയാ ചെയ്യുന്നത് നോ സൂണറിന് പകരം ഹാർഡിലിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കാസിലിയോ അത് വെക്കുക പിന്നെ മറ്റൊക്കെ ഹാഡ് ഐ റീച്ച് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ദ സ്റ്റേഷൻ പിന്നെ ദാൻ ഉള്ളതിന് പകരം ഏതാ ഉണ്ടാവുക വെന്നാ ഉണ്ടാവുക അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ചെയ്തു നോക്കുമല്ലോ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ള ചെയ്ത് നോക്കണേ ഹാർഡ്ലി സ്കാസിൻ്റെ ആ ഫോമിൽ ഒന്ന് നോക്കി എഴുതിയെടുക്കേണ്ടതാണ് ഹാർഡ്ലി സ്കാസിലിക്ക് ശേഷം ഹാഡ് പ്ലസ് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് വി ത്രീ നോ സൂണറിൽ ഹാഡ് വെന്ന അതേ രൂപത്തിന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ദാനാണ് വെന്നിന് ദാനിന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വെന്നാണ് വൻ പിന്നെ സെൻസ് ടു എഴുതിയാൽ മതി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഹാർഡ്ലി സ്കാസ്ലി ഹാഡ് ചിൽഡ്രൻ ഹേഡ് ദ ബെൽ വെൻ ദേ റഷ് ഡൗൺ ഓക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ തോന്നുന്നു ഒക്കെ എഴുതി എടുക്കണം നൗ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെൻറ്റൻസുകൾ ഹാർഡ് ഡിസ് കാസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാനാണ് നോ സൂണർ ഹാഡ് എ റീച്ച് ദ സ്റ്റേഷൻ ദേൻ ദ ട്രെയിൻ ലെഫ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഹാർഡ്ലി വെച്ച് പറയാ അതൊക്കെ എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടോ അതൊക്കെ എഴുതണം എന്നിട്ടാ കേൾക്കേണ്ടത് ഹാർഡ്ലി ഹാഡ് ഐ റീച്ച് ദ സ്റ്റേഷൻ വെൻ ദ ട്രെയിൻ ലെഫ്റ്റ് ഇവിടെ നോ സൂണറിന് പകരം ഹാർഡ്ലി ആവും ഇവിടെ ദാനിന് പകരം വരണം അത്ര വ്യത്യാസമുള്ളൂ സിമ്പിളാണ് അതൊക്കെ നോ സൂണർ ഹാഡ് വി ഹേർഡ് ദ സൗണ്ട് ദാൻ വി റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് ദ സ്പോട്ട് എങ്ങനെ വരിക പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഹാർഡ്ലി ഓർ സ്കാസ്ലി ഹാഡ് വി ഹേർഡ് ദ സൗണ്ട് ദാൻ വി റെസ്റ്റ് ദ സ്പോട്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ നോ സൂണർ ഹാഡ് ഷി ഫിനിഷ് ദ പ്രോജക്ട് ദാൻ ഷി സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ വൺ എങ്ങനെ വരിക സ്കാസ്ലി ഓർ ഹാർഡ്ലി ഹാഡ് ഷി ഫിനിഷ്ഡ് ദ പ്രോജക്ട് ദാൻ ഷി ദാന് പകരം എന്താവുക വെൻ നാവ് വെൻ ഷി സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ന്യൂ വൺ ഒന്നും കൂടി ഹാർഡ്ലി ഓസ് കാസ്ലി ഹാഡ് ഷി ഫിനിഷ്ഡ് ദ പ്രോജക്ട് വെൻ ഷി സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ന്യൂ വൺ ക്ലിയർ അല്ലേ നോക്ക് ഹാർഡ്ലി ഹാഡ് ഷി ഫിനിഷ്ഡ് ദ പ്രോജക്ട് വെൻ ഷി സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ന്യൂ വൺ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ അതുപോലെ എങ്ങനെ വരിക നോ സൂണർ ഹാഡ് ഐ റിസീവ്ഡ് ദ കോൾ ഹെർ കോൾ ദൻ ഐ ലെഫ്റ്റ് ദ ഹൗസ് എങ്ങനെ വരിക നോ സൂണർ എന്നുള്ളതിന് പകരം ഹാർഡ്ലി ഓസ് കാസ്ലി വെക്കാം ഹാർഡ്ലി ഹാഡ് ഐ റിസീവ്ഡ് ഹെർ കോൾ വെൻ ഐ ലെഫ്റ്റ് ദ ഹൗസ് ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ ദ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ട് ഓക്കെ എഴുതി എടുക്കണം തൊട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ടാണ് എഴുതി എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലേ നോ ഇതേ ആശയം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയ വേറെ പ്രയോഗമാണ് ആസ് സൂൺ ആസ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ആദ്യത്തെ ആക്ഷൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ ഇവൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പ് ആസ് സൂൺ ആസ് വെക്കുക ബാക്കി കോമട്ടിട്ട് ദാനും ഇവിടെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേറെ വാക്കുകൾ ചെയ്യാത്തവർ കോമ കൊടുക്കണം എഴുതിയാൽ മതി അസുനാസ് റീച്ച് ദ സ്റ്റേഷൻ ദ ട്രെയിൻ ലെഫ്റ്റ് അസുനാസ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഹെഡ് ദ ബെൽ ദ റഷ് ഡൗ എൻ്റെ അപ്പം എങ്ങനെ എൻ്റെ ഫോമിൽ വരിക അസുനാസ് പ്ലസ് സെൻറ്റൻസ് വൺ പ്ലസ് സെൻറ്റൻസ് ടു കോമഡ് ആണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണേ കോമട്ടിട്ട് സെൻറ്റൻസ് ടു മറ്റേലൊന്നും എന്താ കോമല്ലാത്തത് ഇവിടെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വെന്നും ദേനൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം അറിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറ്റുക നോ സൂണർ ഹാഡ് റീച്ച് ദ സ്റ്റേഷൻ ദൻ ദ ട്രെയിൻ ലെഫ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതി വെക്കണം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ ആ ആസ് സൂൺ ആസ് ഐ ഹാഡ് റീച്ച് ദ സ്റ്റേഷൻ കോമ ദ ട്രെയിൻ ലെഫ്റ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ആസ് സൂൺ ആസ് ഹാഡ് വേണ്ട സോറി ആസ് സൂൺ ആസ് ഐ റീച്ച് ദ സ്റ്റേഷൻ ദ ട്രെയിൻ ലെഫ്റ്റ് റെഡി ആണല്
ഒന്നാമത്തെ നോൺ ഫ്രീസ് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് വേ ഫ്രീസ് ചർച്ച ചെയ്തു അത് നമുക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇപ്പം വിശദീകരിക്കണില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രിപ്പേഷൻ ഫ്രീസ് എന്ത് എന്നാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ഈ തന്ന ഈ സംഗതികളാണ് ഏത് പ്രിപ്പേഷൻ ഫ്രീസ് അതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പേഷൻ ഫ്രീസ് ആയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രിപ്പേഷൻ ഫ്രീസ് ആവുള്ള കാരണം എന്താണ് യു സി ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ബൈ ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ഓഫ് ബൈയും ഓഫൊക്കെ എന്താ സാധനം പ്രിപ്പോഷനുകളാണ് അപ്പോൾ പ്രിപ്പോഷനുകൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ആ പിന്നെ ഫ്രീസുകളെയാണ് പ്രിപ്പോഷൻ ഫ്രീസ് എന്ന് വരിക അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രിപ്പോഷന് ശേഷം സാധാഗതിയിൽ നോണോ പ്രോനോണോ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ പ്രിപ്പോഷനും അത് ചേർന്ന പ്രോനോൺ അല്ലെങ്കിൽ നോണും ചേർന്നതാണ് ആ പ്രിപ്പോഷൽ ഫ്രൈസ് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം പ്രിപ്പോഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നാണ് പറയാം റെഡിയല്ലേ ഫ്രൈസസ് ബിഗിനിങ് വിത്ത് ആ പ്രിപ്പോഷൻസ് ആണ് പ്രിപ്പോഷൽ ഫ്രൈസ് പ്രിപ്പോഷൻ ഇസ് ഫോളോഡ് ബൈ എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് പ്രിപ്പോഷൻ്റെ ശേഷം ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ദ പ്രിപ്പോഷൻ ആൻഡ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ടുഗദർ ഫോം എ പ്രിപ്പോഷൻ ഫ്രൈസ് ഒബ്ജക്റ്റും അതുപോലെ പ്രിപ്പോ പ്രിപ്പോഷൻ കൂടി ചേർന്നതാണേത് പ്രിപ്പോഷൽ ഫ്രൈസ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിന് ശേഷം ഒരു പ്രിപ്പോഷൻ വന്നു അതിന് ശേഷം വേബാണെങ്കിൽ പ്രിപ്പോഷൻ ഫ്രൈസ് അല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയാം സാ ഇപ്പോൾ ടു ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അത് ആ പാർട്ടിസിബൽ ഫ്രൈസ് ആയിട്ടാണ് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ഫ്രൈസ് ആയിട്ടാണ് പോവുക ഇൻഫിനിറ്റി ഫ്രൈസ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാം ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും നോ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കി ഐ ആം ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ ഫോറിസ്റ്റ് ഐ ആണ് നോൺ ഫ്രൈസ് എന്നറിയാം ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ദ ഫോറസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് വെർ ഫ്രൈസ് എന്നറിയാം ഇനി ഇവിടെ ഒന്നും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാമല്ല ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ദ ഫോറസ്റ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഐ ആം ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ ഫോറസ്റ്റ് രണ്ടായി തിരിച്ചു ഐ ആം ഓക്സറി വേബ് ആണ് ഗോയിങ് വേബ് ആണ് ഇൻ ടു എന്നുള്ളത് പ്രിപ്പോഷൻ ആണ് ദി ഫോറസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ദ ഡിറ്റർമിനർ ആണ് പിന്നെ ഫോറസ്റ്റ് നമുക്കറിയുന്നത് പോലെ നൗൺ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ സംഗതികൾ അവിടെ കാട്ടിയിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇൻ ടു ദ ഫോറസ്റ്റ് എന്നപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും നമുക്കറിയാം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്രൈസ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് ചെറിയൊരു പണിയുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക അതിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫ്രൈസ് മാത്രം കണ്ടെത്തുക പ്രിപ്പറേഷൻ ഫ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക അത് തുടങ്ങുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ കൊണ്ടായ ഫ്രൈസുകളെ കണ്ടെത്തുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ചെയ്യുമല്ലോ വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യുമല്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോസ് ചെയ്ത് ചെയ്യണേ റൈറ്റ് നൗ യു ക്യാൻ സി ദ സാമ്പിൾ ആൻസർ ഇൻ ടു ദ ഗാർഡൻ വിത്ത് മീ ടു ദ മൂവീസ് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇറ്റ് ടു ഗോ എന്നുള്ളത് എന്തല്ല ടു ഗോ എന്നുള്ളത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫ്രൈസ് അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അതായത് ടൂന് ശേഷം നോണോ വേബ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തലത്തിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ഫ്രൈസ് ആയിട്ടാണ് മാറുക ശ്രദ്ധിക്കണം ദ ഗേൾ ഫ്രം ദ നിയർ ബൈ സിറ്റി ലെഫ്റ്റ് ഏതാ ഫ്രം ഹെർ ദ നിയർ ബൈ സിറ്റി ആണ് ഇൻ ദ ലാബും അതുപോലെ ഏതാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫ്രൈസ് ആണ് ദ സ്റ്റോറീസ് ഇൻ ദാറ്റ് ബുക്ക് വേർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ബൈ മൈ ഫ്രണ്ട് ഏതാ അതിലുള്ളത് ഇൻ ദാറ്റ് ബുക്കും ബൈ മൈ ഫ്രണ്ടും ആണ് ഷി വാസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ മാൻ വിത്ത് മണി ഫോർ എ മാൻ വിത്ത് എ മണി വിത്ത് മണി റെഡിയല്ലേ കെളുപ്പാണ് മക്കൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതായത് പ്രിപ്പോഷൻ ഫ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓഫ് പോലെ ഫോർ പോലെ ടു പോലെ ഇൻ ടു പോലെയുള്ള വാക്കുകൾ ഞാൻ നമുക്ക് പ്രിപ്പോഷൻ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണത് ആ പ്രിപ്പോഷൻ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സമൂഹത്തെയാണ് പ്രിപ്പോഷൽ ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ പ്രിപ്പോഷൻ പറ്റൂ ഒരു പ്രിപ്പോഷനാണ് അതിന് ശേഷം വേബ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയില്ല സാധാഗതിയിൽ ആ പ്രിപ്പോഷൻ ശേഷം വരിക വേബ് നൗണോ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രോനൗണുകളാണാവുക അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഡി എസ് നൗ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് ലേൺ വാട്ട് യു ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഇറ്റ് എ ഗെയിൻ ടിൽ നൻ ഗുഡ് ബൈ